ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ചെടിയിൽ ഇലകൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് കാരണം ചെടികളിലെ ഇലകളാണ് ആ സസ്യത്തിൻ്റെ അടുക്കള അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ അവിടെയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ചെടികളിലും ഇലകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെടികളിലുള്ള ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം അഥവാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് അവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും പല തരത്തിലാണ് പല സസ്യങ്ങളിലും അപ്പം നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അഥവാ ക്രമീകരണം കാണും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറേ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചെടികളുടെയും ഇലകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഈ രണ്ട് ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കാം തണ്ട് അഥവാ സ്റ്റെമ്മ് അതിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു തണ്ടിനെ ചുറ്റുമാണ് ഇലകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലകളുടെ ക്രമീകരണമായി കണക്കാക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെടികളുടെ ഇലകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തണ്ടിന് അഥവാ സ്റ്റെമ്മിന് എതിർ വശത്ത് അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇല മറ്റ് ഇലയുടെ എതിർ വശത്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇല മറ്റ് ഇലയുടെ എതിർ വശത്ത് അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഇലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കൂ ഒരു ഇലയിൽ ഒരു ഇലയുടെ എതിർ വശത്തല്ല വേറെ ഒരു ഇല കുറച്ച് വിടവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് വേറെ ഒരു ഇല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ തോന്നാറ് എല്ലാ ഇലകളും ഒരുപോലെയാണല്ലോ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി പലതരത്തിലും ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു തണ്ടിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലകൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓരോ ഇലകളും എതിർവശത്താണ് തണ്ടിന് എതിർവശത്ത് എതിർവശത്ത് നമുക്ക് ഇലകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു ഇല കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വിടവിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഇല അപ്പം നമുക്ക് പ്ര പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം കണ്ടു അപ്പം ഇവ ഏതാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഇലകളുടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഏകാന്തര വിന്യാസം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിലോടാക്സി ഏകാന്തര വിന്യാസം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിലോടാക്സി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ഇലയിൽ നിന്നും വിടവ് അഥവാ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഇല ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും ഏകാന്തര വിന്യാസം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി അടുത്തതാണ് സർപ്പള വിന്യാസം അഥവാ വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം തണ്ടിന് ചുറ്റും ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തണ്ടിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സർപ്പള വിന്യാസം അഥവാ വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി അടുത്തതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി അഥവാ എതിർ വിന്യാസം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അഥവാ എതിർ വിന്യാസം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ഇലകളും തണ്ടിൻ്റെ എതിർ വശത്ത് ഒരു ഇലയ്ക്ക് എതിർ വശത്ത് മറ്റൊരു ഇല ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം സാ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് ഏകാന്തര വിന്യാസം അഥവാ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫിലോടാക്സി സർപ്പള വിന്യാസം അഥവാ വേൾഡ് ഫിലോടാക്സി എതിർ വിന്യാസം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫിലോടാക്സി
അപ്പോൾ ഓരോ ചു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ ചെടികളിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെടികളിൽ ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടെത്തി എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചെടികളിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അഥവാ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെടികൾ നിരീക്ഷിച്ചു ചെടികളിൽ ഇലകളുടെ നിറം പച്ചയാണെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ നിറം എന്താ പല തരത്തിലുള്ള നിറം അല്ലേ മഞ്ഞ കളർ കാണാം വെള്ള കളർ കാണാം റെഡ് അഥവാ ചുവപ്പ് കളർ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചുവന്ന ചീരയുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചെടികളിൽ ഏത് വർണ്ണകമായിരിക്കും ആ ഇലകൾക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ നിറം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പച്ച നിറമുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ ഇലകൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണകം അഥവാ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റെഡ് കളറുള്ള ഇലകൾക്കും യെല്ലോ കളർ അഥവാ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഇലകൾക്കും ഏത് നിറം ഈ നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണകം എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സൂര്യകാന്തി പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുവന്ന നിറമുള്ള ചെമ്പരത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി ഈ ചെടികളുടെ ഉള്ള ഫലങ്ങൾക്കും അവയിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾക്കും ചെടികളിലുള്ള ഇലകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന കളർ കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ചെടികളിലുള്ള ഇലകൾക്കും അവയിലുള്ള പൂവുകൾക്കും അവയിൽ വരുന്ന ഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫ്രൂട്ട്സിനും പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ആ ചെടികളിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണകം അഥവാ പിഗ്മെൻസ് കാരണമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണകമാണ് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂര്യകാന്തി പൂവ് പോലെയുള്ള ചെടികൾ സൂര്യകാന്തി പൂവിനും പിന്നെ ചില ചെടികളിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾക്കും കാരണം ഏത് വർണ്ണകമാണ് സാന്തോഫിൽ എന്ന വർണ്ണകമാണ് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറമാണ് ആ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം അഥവാ പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കരോട്ടിൻ ആണ് പിന്നെയാണ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം വർണ്ണകം അഥവാ പിഗ്മെൻറ്റ് ആന്തോസിയാനിൻ അപ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് ആന്തോസിയാനിൻ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വർണ്ണകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് സാന്തോഫിൽ കാരോട്ടിൻ ആന്തോസിയാനിൻ മൂന്ന് വർണ്ണകങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന വർണ്ണകമാണ് പച്ച സസ്യങ്ങളിലുള്ളത് അതായത് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വർണ്ണകങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചത് വർണ്ണകങ്ങൾ അഥവാ പിഗ്മെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ചെടികളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വർണ്ണകങ്ങളാണ് ക്ലോറോഫിൽ സാന്തോഫിൽ കാരോട്ടിൻ ആന്തോസിയാനിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പച്ച നിറമുള്ള സസ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ചുവന്ന ചീരയാണ് ഈ ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് ചുവന്ന കളറ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പല വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ആന്തോസിയാനിൻ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചുവന്ന ചീരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ചുവന്ന ചീര ഉരച്ചു നോക്കുക ഉരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിറം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുവന്ന ചീര അരിഞ്ഞിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നിറം അതിൽ തെള
അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് നിറമാണ് ആ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണെന്ന് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കഴിയണം അപ്പോൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ചുവന്ന ചീരയ്ക്ക് സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടോന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം അഥവാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു പലതരത്തിലുള്ള നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇലകളിൽ മാത്രല്ല തണ്ടിനും പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ചെടി പൂവുകൾക്കും ഒക്കെ നിറം കൊടുക്കുന്ന ഈ പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണകങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഹരിതകമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇലകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലകളാണ് ഒരു സസ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ച നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗം ത്തിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരുന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക മാതാപിതാക്കളുടെയോ മുതിർന്നവരുടെയോ സഹായത്തോടുകൂടി